everybody hope you're doing well in this lesson we're gonna go through unit 20 of the book 4000 essential english words دوستان عزیزم سلام و میدارم که لطون عالی باشه به یه درس دیگه از کانال من خوش اومد تو این درس بخوام در مورد کلمات درس 20 از کتاب چارلز واژ سری زبان انگلیسی صحبت کنیم که بسیار کاربردی اساسی و پایه و مهم هستن که برای مکالمات روزمره فوق العاده ضروری هستن پس اگه برای بار اول که ویدیوی کانال منو میبینید میتونید برای آموزش بیشتر کانال منو سابسکرایب کنید اوکی لتس دایون کلمه اول اچیو اچیو ورب یا فعل هست به معنای به دست آوردن یا به چیزی رسیدن تو اچیو سامثینگ از تو سکسسفولی دو ایت افتر تراینگ هارد به این معنی که سکسسفولی با موفقیت دو یکایی رو انجام بدی افتر تراینگ هارد بعد از یه تلاش سخت و حالا مداوم I was happy that I could achieve my goal I was happy. من خوشحال بودم. Was بودم. That I could. که تونستم. I could. تونستم. Achieve my goal. به هدفم برسم. کلمه بعد. Advise. Advise. به این کلمه دقت کنید بچه ها. اصل آخر این کلمه ز تلفظ میشه. س تلفظ نمیشه. Advise. Verb یا فعل هست به معنای نصیحت کردن To advise someone is to tell them what to do به این معنی که به یک کسی بگی To tell them what to do که چی کار کنن که به معنی نصیحت کردن My mother often advises people about their money مادرم often اغلب advises people مردم رو نصیحت میکنه about their money در مورد پولشون کلمه بعد already Adverb یا قید هست داری already به معنی اخیرن به تازگی همین چند دقیقه قبل به معنیه If something happens already it happens before a certain time یعنی قبل از یه زمان دقیقی اتفاق افتاده It is already time for the movie to start Let's go in It is already time یعنی اخیرن for the movie to start یعنی همین الان این فیلم شروع شده خیلی وقت نیست که این فیلم شروع شده اخیرا زمان شروع فیلم بود Let's go in بریم داخل کلمه بعد basic basic adjective یا صفت هست به معنای اساسی پایه یا ابتدایی If something is basic it is very simple or easy اگه یه چیزی basic خیلی ساده یا easy هست So the synonym of basic is simple or easy. I learned some basic English skills in a school today. من یاد گرفتم. Learn یعنی یاد گرفتم. یاد گرفتم. Sorry. I learned some basic English skills. English skills یعنی مهارت های انگلیسی. Basic English skills یعنی مهارت های ابتدای انگلیسی. So I learned some basic English skills. یعنی من امروز in school today امروز توی مدرسه یکم مهارت های ابتدای انگلیسی رو یاد گرفتم کلمه بعد bit bit it's not beat okay it's bit bit noun یا اسم هست به معنی یکم a bit is a small amount of something یه مقدار خیلی کم a small amount از چیزی رو میگن a bit I ate a bit of Chocolate before I went to bed. دقت کنید بچه ها با معمولا با A میاد. I ate a bit. A bit یعنی یکم. I ate. Eat گذشته یه. Eat هست و معنی خوردن. I ate a bit. من خوردم یکم of chocolate. یکم شکلات. Before قبل از این که I went to bed. قبل از این که برم به رخت خواب. کلمه بعد consider. Consider verb یا فل هست. اول به Definitionش دقت کنیم To consider something means to think about it فکر کردن به یه چیزی رو میگن consider توی این کانتکست داریم فکر کردن که در واقع به معنی ملاحظه کردن در نظر گرفتن هم میشه پیت didn't like his job He considered getting a new one پیت didn't like his job پیت شغلش رو دوست نداشت He considered اون فکر کرد به getting a new one یه در واقع به گرفتن یه شغل جدید فکر کرد کلمه بعد destroy destroy به معنی نابود کردن خراب کردن یا از بین بردن verb یا فعل هست 
To destroy means to damage something so badly that it cannot be used. Destroy به معنی که damage کنی آسیب بزنی یه چیزی رو so badly خیلی bad that it cannot be used که دیگه قابل استفاده نیست که نمیشه ازش استفاده بشه damage یعنی آسیب رسوندن so here the synonym of destroy is damage مثال the glass was destroyed شیشه آسیب دید یا حالا خراب شد از بین رفت was destroyed از بین رفت یا حالا نابود شد که اینجا در واقع ساختار این تیکه از جمله ساختار مچوله was destroyed فل تو بی به اضافه فل اصلی با در واقع به شکل پی پی یا پس پارتیسیپل فل اصلی داریم با قبلش فل تو بی کلمه بعد entertain entertain verb یا فل هست به معنی سرگرم کردن to entertain someone is to do something that they enjoy enjoy یعنی لذت بردن یا کیف کردن یه کاری کنی که یه کسی حالا لذت ببره یا کیف کنه در واقع میشه همون سرگرم کردن the clown entertain the kids at the party clown دلغق دلغق سرگرم کرد بچه ها رو از the party توی جشن کلمه بعد extra Extra یعنی زیادی Adjective یا سفر هست If something is extra It is more than what is needed اگه یه چیزی extra هست در واقع از اون چیزی که مورد نیاز هست زیادتره It is more than زیادتره The squirrel had extra nuts for the winter Squirrel یعنی سنجاب مغز یا حالا فندق زیادی داره برای زمستونش برای زمستونش فندق زیادی داشت فندق خیلی فراوونی داشت کلمه بعد goal goal یعنی هدف noun هست a goal is something you work toward goal یه چیزی که تو در واقع به سمت اون کار میکنی یا به سمت اون حرکت میکنی یا تلاش میکنی toward her goal was to become a doctor هدف اون یا قصد و در واقع مقصود اون این بود که یه دکتر بشه بریم صفحه بعد صفحه 123 هست این کتاب لای لای ورب یا فل هست به معنای دروغ گفتن تو لای is to say or write something untrue to deceive someone deceive یعنی گول زدن فریب دادن لای به این معنی که بگی say or write یا بنویسی something untrue یه چیزی که واقعیت نداشته باشه یه چیزی دروغ to deceive someone که یه چیزی که که یه که یه کسی رو گول بزنی Whenever Pinocchio lied to his father, his, no, his nose grew. هر وقت که Pinocchio lied to his father به پدرش دروغ میگفت lied to با lie حرف اضافه to میاد. Lied to his father به پدرش دروغ میگفت his nose grew. دماغش بزرگ میشد. Grew گذشته grow هست. کلمه بعد meat. Meat noun یا اسم هست و معنی گوشت. Meat is food made of animals. غذایی که از حیوانات در واقع به دست میاد همون میت یعنی همون گوشت حیوانات منظورشه. This piece of meat I'm eating tastes very good. این تیکه از گوشتی که I'm eating من دارم میخورم tastes very good. یه مزه خیلی خوبی میده. Taste یعنی مزه دادن. کلمه بعد opinion. Opinion. دقت کنید که استرس روی پی هست. Opinion. Opinion. Opinion یعنی عقیده، نظر، اعتقاد An opinion is a thought about a person or thing طرز تفکر در مورد یک کسی یا چیزی رو میگن Opinion, thought که سینانیمش میشه thought Meg told me her opinion of my story She said it was not funny Meg told me به من گفت told گذشته یه تل هست Her opinion of my story نظرشو در مورد داستانم نظرش رو در مورد داستانم به من گفت چی said it was not funny اون گفت که این فانی نیست یعنی با حال یا خنددار نیست کلمه بعد real real یعنی واقعی adjective یا صفت هست if something is real it actually exists اگه یه چیزی real در واقع وجود داره exist the handbag has a stamp on it so it's real handbag این کیف دستی یه stamp یعنی یه در واقع نشان یا یه مارک یا مدال یه چیزی روش هست پس این واقعیه ستمپ یعنی همون در واقع مارک هایی که روی حالا اجناس زده میشه که واقعی هستن رو میگن ستمپ 
کلمه بعد reflect reflect یعنی باستاب کردن یا منعکس کردن to reflect is when a surface sends back light, heat, sound or an image reflect وقتی یک یه سطح صاف sends back بر میگردونه light, نور, heat, گرما sound, صدا or an image یا یه تصویر her face was reflected on the smooth glass یعنی تصویر چهرش چهرش was reflected منعکس شده بود on the smooth glass روی شیشه صاف کلمه بعد regard regard در نظر گرفتم میشه ملاحظه کردم میشه محسوب کردم میشه یه چیزی رو حالا حساب آوردم میشه به مثال و توضیحش دقت کنیم to regard someone or something is to think of them in a certain way که در واقع به یه چیزی یه کسی به شکل خاصی فکر کنی حالا ببینیم مثالشو the boy regarded the girl as a good friend یعنی اون پسر اون دختر رو به عنوان یه دوست خوبش در واقع به حساب می آورد به این معنی میشه به عنوان یه دوست خوبش در نظر می گرفت دختر رو okay? کلمه بعد serve serve ورب یا فل هست به معنی همون سرف کردن غذا حالا غذا رو آوردن برای کسی to serve someone is to give them food or drink در واقع آوردن غذا برای کسی رو میگن سرف کردن همون چیزی که ما مثال همون چیزی که ما توی فارسی داریم he served us our drinks quickly اون غذای ما رو به سرعت خیلی سریع سرف کرد کلمه بعد vegetable vegetable یعنی سبزیجات a vegetable is a plant used as food خب یه پلانت پلانت هم یعنی همون سبزی که به عنوان غذا ازش استفاده نمیشه کارت ار مای فیوریت ویجیتبل هویج ها کارت یعنی هویج هویج ها در واقع سبزی های مورد علاقه من هستن کلمه بعد وار وار یعنی جنگ ای وار از ا بیگ فایت بیتوین تو گروپس اف پیپل یه فایت در واقع جنگ خیلی بزرگه بین دو تا گروهی از مردم میگن وار که سینونی می وار میشه فایت Many young men died in the, for, in the war. خیلی از جوونا، خیلی از جوون مردا در جنگ مردن. Died گذشته دای هست و معنی مردن. کلمه بعد و کلمه آخر worth. Worth. Adjective یا صفت هست که به معنای سزاوار، ارزش، بها میشه ولی توی این مورد یه مثال داریم که به مثال برسیم. کلن ساختار تغییر میکنه و یه ساختار جدید به دست میاد و معنای جدید در واقع به جمله میده این ساختار If something is worth an amount of money, it costs that amount مثال Our house is worth a lot of money یعنی خونه ما از نظر مالی خیلی میارزه، خیلی ارزش داره Is worth a lot of money که قبلش فعل توبی میاد و خود کلمه worth حالا بعدش عبارت اسمی و اگه بعدش قراره که فعل داشته باشیم فعل باید به صورت ING بیاد. اگه دوستان ممنونم که تا آخرین درس من همراه بودید. امیدوارم که تمام این کلمات، تمام این عبارت ها و سینانیم ها و انتانیم ها براتون فوق العاده مفید باشه و توی مکالمات روزمرهتون به کارتون بیاد. اگه این درس دوست داشتین یادتون نره لایک کنید و برای درس بیشتر کانال ما میتونید سابسکرایب کنید. تا یه درس دیگه گودبای.